इस हफ्ते मैंने टीवी न्यूज पे दो आई मीन तीन ऐसे शब्द सुने जो मुझे कभी नहीं लगा था मैं टीवी न्यूज पे सुनूंगी हवस का पुजारी हवस का पुजारी हर हफ्ते मैं रिटायर होने का सोचती हूँ टीवी न्यूज छोड़ के कुछ अलग करने का सोचती हूँ फिर हर हफ्ते कुछ ऐसा हो जाता है एंड आई थिंक टू माई सेल्फ How can I not break this down for you? फिल्म के नाम क्रिएटिविटी के नाम पर गुनाहों का देवता फिल्म का नाम लिखा जाता है खून की होली लिखी जाती है हवस का पुजारी लिखा जाता है पुजारी ईश्वर का होता है हवस का कैसे हो सकता है पुजारी ईश्वर का होता है हवस का कैसे हो सकता है मूवी का नाम हवस की पुजारी कैसे हो सकता है हिंदुओं का इतना बड़ा अपमान फर्स्टली गुल्लू थोड़ी मर्यादा रखिए स्टार्ट वॉचिंग बेटर मूवीज दिस इज नॉट सेफ फॉर वर्क Secondly, what sort of a gentleman are you? थोड़ी ढंग की फिल्में देखो आक्रोश देखो गांधी पे मूवीज देखो भगत सिंह की मूवीज देखो अक्षय कुमार की फिल्में देख लो हवस की पुजारी आई डेंट इवन नो दिस इज अ फिल्म टेल आई वॉच योर शो बाय द वे दिस हेयर इज नॉट अ लिटरल पूजा इट्स अ मेटर फॉर जस्ट लाइक पेट पूजा तुम जैसे टी आर पी पुजारियों का बस चले तो पेट पुजारी नाम के सारे रेस्टोरेंट पे ताला लग जाए थोड़ी हिंदी सीख लो अमीश हिंदी न्यूज एंकर हो तुम नाउ दिस डिबेट वॉज स्पार्क बाय अ फिल्म ट्रेलर ऑफ आदि पुरुष विच इज द लेटेस्ट असोल्ट ऑन हिंदू सेंसिबिलिटीज लेकिन हिंदू धर्म हिंदू देवी देवताओं का जितना अपमान अमीश के इस शो में हुआ उसके सामने आदि पुरुष टोटल फेल महादेव को बाथरूम में दिखाना सही था उस कहानी के अंदर हिंदू देवी देवताओं को अगर टॉयलेट में जाता हुआ दिखाया जाएगा तो इस इस पर इस पर खेद भी नहीं जताना चाहिए इस पर आपत्ति भी नहीं होनी चाहिए वाह सब टॉयलेट जा सब टॉयलेट जाते हैं आप नहीं जाते एक और सीता जी को दिखाया गया स्लीवलेस क्या भारतीय संस्कृति बिकनी में हो सकती है नहीं हो सकती और इसीलिए मैं कहता हूं कि भारत की नारी सीता जी जैसी होनी चाहिए और सनी लियोनी जैसी नहीं होनी चाहिए वर्ड कंपैरिजन ये हैं हमारे हिंदू धर्म के रक्षक उसको भेड़िया बना, बना दो कुत्ता बना दो क्या है आपको क्या आपत्ति चलो हनुमान पे जाते एक तो हनुमान जी बोलिए आप छोड़ो राम हनुमान जी बोलिए हनुमान जी बोलिए आप और यहाँ पर और इस देश के अंदर कई जगह रावण की पूजा भी होती है रावण की पूजा भी होती है रावण एक ज्ञानी ब्राह्मण था इसलिए रावण दहर होता है क्योंकि उसने गलत कार्य किए थे उसने अपनी शिक्षा दीक्षा का इस्तेमाल गलत किया था अमीश इज वेरी राइट रावण इज नॉट अ विलन ही इज एन एंटी हीरो एंड इट्स ट्रू कि रावण की पूजा कई जगहों में होती है लेकिन अमीश जी रावण के अपमान की इतनी चिंता ही थी तो पहले अपने खुद के चैनल को ही देख लेते आतंकवाद जेहाद धर्मांतरण कट्टरता क्रूरता षडयंत्र देशद्रोह दंगा गजवा प्लान दो वाला गजवा प्लान वो देखिए आखिरी वाली मुंडी आखिरी वाला जो सर नजर आ रहा है अमन चोपड़ा ने रावण को साक्षात आतंकवादी बना दिया देन दे शुड बी मच प्रॉब्लम विथ सेल्फ मेकिंग रावण लुक लाइक अ मुस्लिम नो दैट शुड बी ओके द मेन मुद्दा एक्चुअली इज नॉट हाउ हनुमान लुक्स और वॉट पुष्पक विमान लुक्स लाइक That's not the main issue. Amish ne pehle ek second mein hi bata diya ki actual problem kya hai. Film ka naam hai Aadi Purush aur Ravan ke kirdar mein hai Mia Saif Ali Khan. Mia Saif Ali Khan. Muslim actor portraying Ravan and he looks so Muslim like Khilji because Khilji look like this. Actually if you carefully look at both these versions of Khilji you'd realize they actually look a bit like Karl Drogo from Game of Thrones which last we checked was a Muslim because Khilji actually look like this but Mia Saif actor hai to obviously you can get away by saying shit like this Ravanuddin banane wali soch ka DNA test karenge Believe it or not this was debated across channels yahi aarop laga rahe hain ki Saif Ali Khan ne Ravan ke kirdar mein Alauddin Khilji wali acting ki जो सीन सामने आए उसको लेकर लोग उन्हें रावण नहीं रावणुद्दीन खिलजी कह रहे बॉलीवुड की एक फिल्म में रावण का एक ऐसा हाइब्रिड अवतार पेश किया गया जिसमें वो किसी क्रूर मुस्लिम बादशाह जैसा दिखाई देता है खिलजी वंश का शासक अलाउद्दीन खिलजी हूबहू वैसा ही दिखता था जैसा इस फिल्म में रावण को दिखाया गया है सैफ के लुक की तुलना अलाउद्दीन खिलजी से हो रही है सैफ के लुक की तुलना औरंगजेब से की जा रही है क्यों बार बार हिंदुओं की ही आस्था पर प्रहार किया जाता है उन्हीं की आस्था के साथ खिलवाड़ किया जाता है 
कि इस फिल्म में जो रावण का किरदार है उसको लेकर दरअसल मुगलों की तरह वो दिखाया गया है सैफ का लुक जो है उसे ये कहा जा रहा है कि औरंगजेब या फिर खिलजी की तरह ये दिखाई दे रहा है ये उसकी याद दिलाता है आखिर अभिव्यक्ति के आजादी के नाम पर सनातन धर्म के साथ भद्दा मजाक क्यों किया गया इसका लोग प्रश्न पूछ रहे रामायण के रावण को एक राजा की तरह दर्शाया गया है जबकि आदि पुरुष के रावण को लंबी दाढ़ी में किसी मुस्लिम शासक के रूप में दिखाया गया लोगों को ऐसा लग रहा है Type casting of what a Muslim ruler must look like. You know, we immediately jump <laughs> to the conclusion that Khilji must look like this itself. So Why should it be that all Muslims need to be bearded? I mean, if you ask me personally, uh, as a Muslim, I would feel a bit aggrieved that every demon has been typecast, to use your words, like a Khilji. <laughs> Why should that be the case? Of course, we meant that RSS, but it sounds. too good to be true it's not very rss like certain people have been booked for depicting a uh, a leader of our freedom movement in a way that many people have found offensive so those people have been booked and of course the ecosystem will never talk about their uh, creative license certain people have been booked for portraying a leader of the freedom movement thodi to himmat rakho rss bolne ki it's hindu mahasabha guys who were booked for showing gandhi as an asura being killed by durga i don't know about rss but some would say he's not exactly a leader of the freedom movement but the leader of the freedom movement pretty important guy no even the bjp bengal condemned the hindu mahasabha for their portrayal of gandhi and the cowardly hindu mahasabha did what it does best deny ye gandhi thodi na hai ye to aise coincidence hai hamara asur aise gandhi jaisa dikh raha hai har koi ganja with a chashma is not gandhi now i'd agree that this buffoonry is certainly not worthy of arrest or a police complaint or a police case you can dislike gandhi and portray him as evil if you want but i certainly won't call it creative license like rahul shivshankar does i have better standards now this week news of clashes at garba venues in rajasthan madhya pradesh and gujarat hit headlines along with that you had headlines on bajrang dal and bjp guys saying mere garbe mein tumhara kya kaam hai actually that was z news but same feelings madhya pradesh bajrang dal claims eight muslim youth handed over to cops from garba venues for immoral activities garba mein ghuse muslim yuvakon ne ki chhedkhani virodh karne par chaku se hamla मौत से लड़ रहा मधुसूदन पब्लिक फ्लॉगिंग आफ्टर टेन हेल्थ फॉर स्टोन पेल्टिंग एट गुजरात गरबा वेन्यू बजरंग दल वर्कर्स असोल्ट मुस्लिम यूथ ट्राइंग टू एंटर गरबा वेन्यूज इन अहमदाबाद आफ्टर मिनिस्टर रेजिस कंसर्न ओवर लव जिहाद मध्य प्रदेश गवर्नमेंट आस गरबा ऑर्गेनाइजर्स टू चेक आई डी कार्ड एट पंडाल वील डिस्कस थ्री इंसिडेंट्स इन इंदौर बीकानेर एंड गुजरात खेडा डिस्ट्रिक्ट इन डिटेल अहेड But first up I have to say that on this whole garba issue I completely agree with Rajat Sharma. Yes, I said that. I agree with Rajat Sharma who was the only prime time anchor we saw on Hindi news who said that a festival is supposed to be celebrated together and it's wrong to target Muslims at an event of celebration. Lekin garba to ussab hai. Ise dharmik ussab keh sakte hain. Lekin ussab ka matlab hai jisme sab shaamil ho. Jiska anand sab le. जिससे सबको खुशी मिले इसलिए उत्सव में सबका दिल खोलकर स्वागत करना चाहिए अपनी खुशी में सबको शामिल होने देना चाहिए ये हमारे देश की संस्कृति है रजत जी का फंडा सिंपल है कि भाई सिंपल सा त्योहार है त्योहार ही रहने दो डांडिया खेलो नाचो गाओ पूजा करो जिसको नहीं करना है ना करो डोंट मेक फेस्टिवल्स अबाउट हिंदू मुस्लिम and if there are miscreants if there is someone misbehaving then take it to the police maybe that's not a good idea but i'll come back to that later now the first case that hit headlines was from indore where bajrang dal goons beat up muslim men saying that they were making videos of women doing garba this was an accusation but channels took an accusation from bajrang dal of all the people at face value ye muslim yuva aakhir गरबा पंडालों में जाना क्यों चाहते हैं और क्या इसके पीछे 
लव जिहाद का मकसद हो सकता है कि ये सारे लड़के गरबा खेलने नहीं बल्कि वहां पर हिंदू लड़कियों से दोस्ती करने के लिए वहां पर आते हैं हम दो अपील आपसे करना चाहते हैं पहली अपील हमारी ये है कि हिंदू धर्म से जुड़े गरबा कार्यक्रम में अवांछित व्यक्ति ना जाए ये बात मुझे क्यों चुपती है इसलिए क्योंकि जो आरोप लगा है वो सिर्फ वीडियो बनाने का नहीं लेकिन एक तरह से अश्लील वीडियो नीचे एंगल से लड़कियों के बीच क्या लड़कियां अब जाकर गरबा और नवरात्रि नहीं मना सकती सवाल पब्लिक का आज ये है कि गरबा के बहाने लव जिहाद की कोशिश के आरोपों में क्या सच्चाई है गरबा पंडाल में जाने के पीछे सिर्फ डांस का जुनून है या फिर मजहबी जिद भी है गरबा पंडाल में जिहाद की क्या साजिश हो रही है कि गरबा का बहाना है क्या हिंदू बेटियों पर निशाना है एमपी में गरबा जिहादियों पर बड़ा प्रहार गरबा जिहाद साजिश करने वालों की जमकर धुनाई लव जिहाद करने से नहीं मानेंगे भाई कुछ चीजें सोचने वाली है अगर ये लड़के लड़कियों को छेड़ रहे थे तो हमें लड़कियों की कम्प्लेन देखनी चाहिए An excellent NDTV report actually asked Bajrang Dal Goon this question. Asked whether any woman complained to them, this was his answer. पूरे गरबा पंडाल में जब गरबे भेजने करे गरबा करेगी तो वो बुलाएंगे नहीं हम नजर रखेंगे वो बुलाएंगे नहीं हम नजर रखेंगे वो हमें बुलाए या ना बुलाए हम नजर रखेंगे लड़कियों की रक्षा के ठेकेदार बजरंग दल दी एन डी टीवी रिपोर्टर ऑल्सो स्पोक टू हिंदू ऑर्गेनाइजर्स ऑफ गरबा हु हैड दिस टू से तो बजरंग दल यहाँ के क्या करता है जबरन लोगों को परेशान करना है मुसलमान खड़ा है तो कहेंगे तुम कैसे खड़ा और पकड़ो के ले जाओ पुलिस को पकड़ा देगा जी। तो ये थोड़ी होना चाहिए ऐसा कर मंडल में दिस फुल रिपोर्ट शुड बी वॉच बाई एवरी वन वील गिव द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन द मेन पॉइंट इज दैट इन वन ऑफ द केसेज इन इंदौर एटलीस्ट द बजरंग दल इज क्लियरली अ मिस्टिफ मेकर देव अक्यूज मुस्लिम ऑफ सेक्शुअली हायरसिंग वुमेन एट गरबा But so far, even the police has not pressed charges under sections relating to sexual harassment. So far, at the time of recording this show, there is no proof to suggest that Muslim men were making lewd videos of women, and no proof that Bajrang Dal was actually protecting anyone. Second incident in Rajasthan's Bikaner town: one man, Madhusudan Modi, was stabbed. for allegedly stopping three men from sexually harassing women at garba the three men have been identified as samir zubair and sharukh madhusudan is recovering in the hospital meanwhile the police say that they have arrested samir the police is still investigating the details of the case but stabbing a person is a clear offence for which the culprits need to be booked in a civilized society when you see an offence or if you're a victim of an offense you report to the police and then approach the courts for justice in failed states and banana republics like afghanistan under the taliban and the current regime in iran you have moral police that rules and publicly flogs people who have allegedly committed crimes no sunway no due process but thank your stars we are vishwaguru we are not a primitive dictatorship and we are not a failed state we are not even a banana republic वी आर विश्व गुरु पंचन में उठाई ले दैट इंसिडेंट हैपन्ड इन गुजरात द गुजरात पुलिस इज फ्लॉगिंग मैन पब्लिकली फॉर अलेजेडली पेल्टिंग स्टोन एट अ गरबा इवेंट इंसिडेंट नंबर थ्री दिस इज वॉट हैपन Nadia DSP V R Bajpai who reached the spot said a mob belonging to the Muslim community tried to halt the garba celebration at the temple it was followed by stone pelting and rioting Abdul Karim Malik president of Madhya Gujarat Muslim Samaj Seva Samiti said the stone pelting occurred because there was a misunderstanding that a riot had broken out as there was loud shouting and screaming at the time of the garba being played some stones were pelted from both sides and it blew up into a big clash While the identities of those who were flogged are yet to be ascertained, the police confirmed that all the ten who were arrested for allegedly disrupting the garba the previous night were from the Muslim community. This is exactly what happens under the Taliban: stoning for suspicion or flogging for suspicion of having committed a crime. बस उनका थोड़ा high budget production है तो stadium में होता है, हमारा थोड़ा सस्ता type public square में हो रहा है. ये गुल्लू की film का budget है. 
as always we don't know who threw the first stone and even if it was the muslim side that did it the police should not break the law they're supposed to uphold the police should identify the miscreants build its case based on evidence utni mehnat kaun karega yaar sadak mein janta hai wah wahi karne ko aur tv news mein aman jaise log baithe hain taali bajane ko सबसे पहले गुजरात पुलिस का डांडिया आपको दिखाते हैं फुल स्क्रीन पर तस्वीरें दिखा दीजिए ये देखिए आप तस्वीरें देखिए आप ऑडियो दे दीजिए भाई एम्बियंस दे दीजिए गुजरात पुलिस का डांडिया खंबे से बांध कर पत्थर बाजों की पिटाई ये देखिए अब एक दो ये देखिए अब गिरी आप गरबे में पत्थरबाजी कर रहे थे पुलिस ने डांडिया खेल दिया इनके साथ सब लोगों के बीच में बिठा पुलिस ने इस तरह से ये कार्रवाई की है अब ये कार्रवाई गलत है सही है इस पर अलग से डिबेट हो सकती है क्योंकि कानून हाथ में लेने का अधिकार तो पुलिस को भी नहीं है तो ये गलत हुआ सही हुआ इस पर अलग डिबेट है गलत हुआ सही हुआ इस पर अलग डिबेट है Taliban you have a spokesperson in India for your public flogging initiative please take him we're not going to miss him In case you're wondering what led to brutal regimes like Germany under Nazi Hitler it was cheerleaders like this guy who endorsed the most brutal and regressive acts supporting Aman with ad money are advertisers roll out the red carpet Patanjali Kesh Kanti Rakesh Spices Asli swaad baatne se badhta hai aur nafrat bhi An Academy Goldi Masale Jahan jaye rishte banaye except at Garba events Make no mistake Aman his advertisers and his channel's top bosses are responsible for fueling the fire of hate that will touch your house too And by the way Aman I hope the Rajasthan police was watching your show remember when they came for you right and you were hiding tell me if you'll give them the same advice Rajasthan police ka dandiya we have reached a stage when news anchors instead of being the upholders of the most desirable values in society are the worst of the worst matlab even the Gujarat police is on a back foot and saying ki bhai we'll investigate this they're not proud of this but the only ones who are unselfconsciously celebrating and endorsing the act is a news anchor there was a time when you turned on tv news to listen to the most educated informed and decent people to get your dose of current affairs today you have the dreads of society own the broadcast studio and your airwaves every week my team and i get you the load on on tv news and what's happening on it we do it week after week because we believe it's important to call out television news media that's become totally anti people anti decency and yes anti india if you like what we do please subscribe to news laundry we are completely ad free and we need you guys to chip in and support our work so please don't give us super chats just go to newslaundry.com click on the link Click on the subscribe button and just for rupees 300 a month support us. Thank you so much guys for watching this episode. Please share it with your friends and family and please subscribe to News Laundry. We really need your support. On the 14th and 15th of October, News Laundry along with Teamworks is organizing the Media Rumble. It's an annual event where we have journalists, media professionals, politicians and even people from the film industry come and talk about ideas exchange their views on state of affairs in the media and a lot of other things you're really going to enjoy it so please register online the link will be in the description come attend it if you're in new delhi you can also meet the news laundry team you can meet me there you can meet atul we're also hosting panel discussions so come watch uh, attend media rumble be a part of it and say hi 